자, 그러면 3월의 마지막 날입니다. 3월 31일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스카스터 폴과 함께 시작합니다. 중앙방역대책본부는 5월 초에 코로나19 위기 대응 단계 하향 여부를 결정할 예정이라고 밝혔습니다. 대응 단계가 하향되면 의무 격리 기간은 7일에서 5일로 단축됩니다. Two out of five families in Ukraine are in extreme need of food, water and basic necessities, according to Save the Children, as the country is now experiencing unprecedented rates of displacement, inflation and unemployment one year into full-scale war. 지난 1년간의 전면전으로 인플레이션과 실업률이 전례 없이 높아지고 있는 가운데 우크라이나의 다섯 가구 중두 가구는 기초 생필품 구입이 어려운 상황이라고 국제 아동 권리 비정부 기구 Save the Children이 전했습니다. Russia has clarified that Moscow will continue to notify Washington of any ballistic missile launches, despite a statement a day earlier that all forms of notifications were terminated as a result of President Putin suspending the New START nuclear non-proliferation agreement. 러시아가 지난달 어, 신전량 무기 감축 조약, 이른바 New START 참여 중단을 선언한 데 이어 미국의 핵무기 관련 정보를 제공하지 않기로 발표한 지 하루 만에 결정을 번복했습니다. More than 1000 technology leaders and researchers including Elon Musk have urged a moratorium on the development of the most powerful artificial intelligence systems warning in an open letter that AI tools present profound risks to society and humanity. 일론 머스크를 포함한 세계적인 인공지능 전문가, 정보 기술 업계 경영자 등 천여 명이 AI가 인류의 심각한 위험성을 미칠 수 있다며 최첨단 AI 시스템 개발을 일시 중단할 것을 촉구했습니다. Bangladesh has announced a ban on single-use plastics in the Sundarbans mangrove forest, the world's largest mangrove forest, due to the significant damage caused by tourists dropping plastic rubbish in the area. 방글라데시가 순다르반즈 지역에 위치한 세계 최대의 맹그로브 숲 보호를 위해 해당 지역에서의 일회용 플라스틱 사용을 금지한다고 밝혔습니다. And those are our headlines. Morning headline expressions. 그러면은 네. 반드시 해야 된다. 그래서 제가 생각나는 문장은 compulsory um, subscription to the army. Uh, uh, yes, or a compulsory fine. Oh, compulsory, compulsory pe- fine. penalty, for 아, example. Ah, compulsory fine. 반드시 이 벌금을 내야 된다라고 할때 붙는 단어라고 볼수 yeah, 있겠네요. Yeah, we wouldn't use mandatory for fine. We would use compulsory. 아, 그러네요. Mandatory는 의무적으로 뭐뭐뭐 해야 된다 네. 이고요. Compulsory 그러면 좀... 반드시 해야 된다. 이걸 하지 않으면 뭐 어떤 뭐 벌금이 더 주어질 수 있고 그런 거죠. Compulsory fine 같은 거 생각하면 되겠고 mandatory는 의무라는 얘긴데요. 살짝 이렇게 뉘앙스 차이가 있다는 거. Isolation period는 격리 기간이 되겠습니다. The next expression is in extreme need of something. When you really, really need something, mm. urgently. This is not to be used casually. This is in an emergency, in a life mm. or death situation, when you're in danger or when you're starving or when you're, you, you have no water or basic necessities, you're in extreme need, urgent need of it. Exactly. 
an extreme thing actually means you know it's right at the end of of a spectrum right exactly yes so if we talk about being extremely excited mm. it's very positive uh, but that means we're very 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 excited or yeah. extremely sad meaning we're very 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 sad that's right extreme 하다는 것은 좀 극단적이라는 의미가 있을 수 있어요 uh, 내지는 뭐 extremely happy 그러면 몹시 뭐 기쁘다 이런 의미가 되는데 여기서는 extreme need입니다 네 정말 절실히 뭐뭐를 필요로 하는 구하고 싶어도 구하지 못하는 상황이 우크라이나에서 벌어지고 있다. 였고요. 그 다음에 다음 표현은 uh, suspend participation. Uh, yes, well, or, or, oh, we, no, we, 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 looked at, we looked at nuclear <laughs> non-proliferation agreement. I think <laughs> that's a harder term than suspend pr- uh, participation. <laughs> mm. um, here... We talked about non-proliferation, mm. which means the non-spreading of something. Mm-hmm. To proliferate means to spread. Mm. So non-proliferation means a lack of spreading. And it's what the US and Russia agreed to, to stop each other from making more and more nuclear warheads. Yeah. 네. Ah, nuclear non-proliferation agreement. Yes, yeah. yeah, non-proliferation is the word that is not spread. So, the word is spread. So, the word is spread. So, nuclear non-proliferation agreement is the word that is spread. So, the word 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 is spread. 게다가 정보를 제공하지 않겠다라고 했다가 그건 아니고 뭐, 어, 뭐 관련된 내용은 제공은 하겠다라고 또 번복을 하기도 했어요. 그 내용이 들어 있습니다. 그리고 보통 우리가 말하는 핵 확산 방지 조약 MPT도 마찬가지가 되겠습니다. All right. Um, the next one. Moratorium. Stop talking about it, Sue. Stop it. No more talking about moratorium for okay. at least six months. The stage is yours. <laughs> yeah, no, it's when we when we postpone something, when we stop people from doing something or companies from doing something for a period of time. Mm. In this case, we're talking about t- telling developers we need to pause when it comes to developing AI mm-hmm. and then we need to make agreements before we continue. So, uh, and as we said before, this term moratorium, you're not going to use it, use it in your casual chat with your friend. You're going to see it in legal documents in the news or in a government press release. Exactly. A moratorium. 유예라고 볼수 있어요. 그래서 a moratorium on the development of AI는 좀 의역을 할 필요가 있는데 AI 개발을 조금 일시 중단 아니면 진짜 뭐 유예하자라는 느낌으로 이해하시면 네. 되겠습니다. 자, 그 다음에 마지막은요. 일회용 플라스틱입니다. Single use plastics, one time and one time only. Those uh, things that you buy at the convenience store or the supermarket, uh, mm. a plate or a cup or a, a bottle that you're going to throw away immediately after using. Mm-hmm. 일회용 single use plastics. 그러면 일회용 플라스틱 제품이라는 단어가 됩니다. 자 오늘 헤드라인에서 이렇게 표현 살펴봤고요. Morning headline expressions in audio 어학단과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다.